வணக்கம் மக்களே நான் தான் அவங்க ஜாக்சன் ஸோ எல்ஐசி ஏஓ எக்ஸாமோட ஃபிலிம்ஸ் ரிசல்ட் வந்திருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருப்பீங்க நிறைய பேர் தோல்வி அடைஞ்சிருப்பீங்க தோல்வி அடைஞ்சவங்க தயவு செய்து ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம தான் ஹார்ட் ஒர்க்கே பண்ணலையே நம்ம தான் டெய்லி ப்ராக்டிஸே பண்ணலையே அப்புறத்துக்கு நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் எப்பயுமே நான் அவங்கள்ட்ட மோட்டிவேட் பண்ணி பேச தான் வருவேன் இப்போ உங்களை நான் வார்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் வந்து கமெண்ட்லேயே நான் பார்த்துருக்கேன் சார் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் கொடுங்க இதை கூட ஹை லெவல் கொடுங்க எனக்கு பத்தில் ஏலியனில் வேணும் அப்படி இப்படின்னா கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் அவங்க பாஸ் ஆகிருக்காங்களா அப்படின்றது என்னோடய கேள்வி நான் இதை உங்களை குத்தி காட்டுறதுக்காண்டி நான் பேச வரல உண்மையை சொல்ல வர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கே நம்ம மக்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ப்ரிலிம்ஸில் ஃபெயில் ஆகிறாங்க ப்ரிலிம்ஸ் அவங்க அசால்ட்டாக நினச்சிடுறாங்க முடிஞ்சிடும் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியலை ப்ரிலிம்ஸ் தான் அவங்க காலவாரி விடும்னே மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது இந்த காலத்தில் ஈஸியாக இருக்குது ப்ளீம்ஸ் தான் கஷ்டமாக இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்க ஏன் ஃபீல் பண்ணணும் ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னு சொல்லி டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணவங்க ஃபீல் பண்ணலாம் நான் ஐயோ போச்சே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோமே நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தானே படிக்கிறோம் வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் தானே போட்டு பார்க்குறோம் சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் நான் டெய்லியும் போட்டு தான் சார் பார்க்குறேன் அதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது சரியா இஷ்டத்துக்கு சால்வ் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் தான் பாஸ் ஆக முடியுன்றது இருக்குது சில பேர் நினச்சிக்குவாங்க ஆப்டி தான்டா அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம போட்டு போட்டு வெறித்தனமாக போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் மற்ற இங்கிலீஷ்லேயே ரீசனையும் ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டே இருக்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்ளிகேஷன் சம்முன்னு உட்காந்துருப்பான் அவன் பண்ணுற தப்பே அதுதான் ஒன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் நிறைய எக்ஸாம் பார்த்துருப்பீங்க சரியா டாப்பர்ஸ்லாம் அந்த ஆப்டியில் வந்து நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் போகிறீங்கன்னா அவன் ஒரு இருபத்தேழு கொஸ்டின் போடுவான் ஆப்டியில் வேரியேஷன் காட்ட முடியாது அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்ல வருது ரீசனிங் இங்கிலீஷில் தான் வேரியேஷன் காட்ட முடியும் நிறைய பேர் ரீசனிங்கில் அப்பா நான் தேர்ட்டி போட்டேன் நான் தேர்ட்டி போட்டேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் பாஸ் ஆகிறவங்களாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருப்பான் அந்த அஞ்சு மார்க் தான் வேரியேஷன் இங்கிலீஷும் ரீசனிங் தான் உங்களுக்கு அந்த மார்க் வெயிட்டேஜ் வச்சு தான் நீங்கள் பாஸ் ஆக ஃபெயிலாலே முடிவாகுது நீங்கள் என்ன நினச்சிக்குவீங்க தெரியுமா ரீசனிங்லாம் ஈஸிடா அப்படின்னு துச்சமாக நினச்சிட்டு போயிடுவீங்க ஆனால் அதில் விடுற ஒரு ரெண்டு மூணு மார்க் தான் உங்களுக்கு டேர்னிங் பாயிண்ட்னே தெரில ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாப்பிக்கை ஈஸின்ட்டு விட்டுட்டு பாருங்க நம்ம மக்கள் அதான் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு லைட்டாக ஒரு கொம்பு வந்துருது என்னன்னா இதெல்லாம் ஈஸியான சம் விடு 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 அந்த ஹை லெவல் எடுத்து போடு நம்ம அந்த டாப் லெவல் கொஸ்டின் எடுத்து போடுவோம் அப்படின்னு அங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஆனா அந்த ஈஸி லெவல் கொஸ்டினோட ரெக்கார்டே பிரேக் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க இப்ப ஈஸி லெவல் கொஸ்டின் எடுத்து நீங்க போடுறீங்கன்னா நீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டிருப்பீங்க ஆனா அது முப்பது செகண்ட்ல ஒரு டைம் போட்டிருப்பான் ஆனா நீங்க என்ன செய்வீங்க ரெண்டு நிமிஷத்துல நம்ம போடுறோம்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்குவீங்க அது தவறான விஷயம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மைண்ட் செட் எல்லாம் மாத்துங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் வைங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் நான் பண்றேன்னா முறைப்படி பண்ணுங்க எல்லா டாப்பிக்கையும் டெய்லி டச் பண்ணுங்க இப்ப டச் பண்ணி பாருங்க பத்தாவது நாள் உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும் எல்ஐசி ஏஓல என்ன தப்பெல்லாம் பண்ணீங்களோ தயவு செய்து எஸ்பிஐக்கில் இருக்கோ அந்த தப்பை பண்ணிடாதீங்க எஸ்பிஐக்கில் இருக்க கொஞ்சம் நல்ல டைம் இருக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தயவு செய்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் வைங்க நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ட்வெண்ட்டி டேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதில் சொன்ன மாதிரி டைம் ஒதுக்கி டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும் உங்கள் ரெக்கார்டை நீங்களே பிரேக் பண்ணணுங்க அதுதாங்க நம்ம ஃபிலிம்ஸ் ப்ராக்டிஸு அதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னா மெயின் சம் வேணும் நான் டாப்பரு நான் அந்த லெவல் போடுவேன் இந்த லெவல் போடுவேன் இங்க வேலைக்கே ஆகாது சரியா ஃபர்ஸ்ட் பிலிம்ஸ் பாஸ் ஆகும் அப்புறம் மெயின்ஸ் பார்ப்பேன் சரியா சோ தவறா எடுத்துக்காதீங்க இதை நான் என்ன சொல்றேன்னா பிலிம்ஸ் பாஸ் ஆகாம மெயின்ஸ் சோ இங்கேயே போயிருச்சுன்னா அப்புறம் மெயின்ஸ் போக முடியாதுல்ல அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் திரும்ப உங்களை வான் தான் பண்றேன் நான் மோட்டிவேட் பண்ணல உங்களை வான் பண்றேன் கடைசி தருணத்தில் இருக்கும் இப்போ இன்னும் நமக்கு எஸ்பிஐ எக்ஸாமு ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமு ஐபிஎஸ் கிளர்க்கு தான் இருக்கு எஸ்பிஐ கிளர்க்கு மாதிரி ஒரு ஜாலியான வேலை எதுவுமே கிடையாதுங்க இதை விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த லைட்டு ஐபிபிஎஸ் பிஓக்கெலாம் நம்ம முற்ற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக இப்போ கிளியர் பண்ணிடுங்க எஸ்பிஐ கிளர்க்கெலாம் போன தூரம் கட் ஆஃப் அறுபது வச்சுருக்காங்க ரீசனிங்லாம் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ்
சரியா எல்ஐசிஏவுக்கு நம்ம பண்ண தப்ப எஸ்பிஐ கிளர்க்கு பண்ணக்கூடாது என்ன மாதிரி மாற்றலாம் எப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்டை கேளுங்க என்ன மாதிரி படிக்கிறது என்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி நம்மளும் வீடியோ போட்டுருக்கோம் அதை பாருங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் திரும்பையும் சொல்கிறேன் உங்களால் முடியும் நினைங்க இதுதான் நமக்கு லாஸ்ட் எக்ஸாமு நம்ம லைஃபே இதோட முடிஞ்சிச்சு அப்படின்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சரியா எத்தனையோ எக்ஸாம் இருக்குது இதை ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கோங்க உங்கள் சக்ஸஸ்க்கு ஒரு படியாக அதை எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ தயவு செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க சரியா உங்கள்கிட்ட ரெக்வஸ்ட்டாகவே இதை கேட்குறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் பாஸ் ஆக முடியும் நம்ம மக்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க நாலு நாள் ஃபயரோடு இருக்காங்க நாலு நாள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்காதிங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் வைங்க ஒரு ஷெட்யூல் போடுங்க அதை டெய்லி முடித்தோமா அப்படின்றத பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வெற்றி அடைவீங்க அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் ஸோ உங்களை ஏதாவது நான் மனசு குறைபடும்படி ஒரு மாதிரி பேசியிருந்தால் வந்து அதுக்கு சாரி ஸோ உங்களை வான் பண்ணுறதுக்காக தான் இவ்வளோலாம் நம்ம பேச வேண்டிய இருக்கு சரியா எனக்கு வெறிய ஆகுது சரியா டெய்லியும் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ உங்களிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்சன் ஸோ இது நம்ம வெற்றிக்கான முதற்படி சரியா அதை நினச்சவன் அடுத்த எக்ஸாம் கண்டிப்பாக படிப்பீங்க இல்லைன்னா இதோட ஃபிட் பண்ணிட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி விளையளிக்கிறேன் டின் டின் டின்